Bienvenidos a Noticias Caracol Digital, los saluda Alejandra Giraldo y empezamos hablando de Turquía, quien amanece hoy en medio del caos y la tensión por un intento de golpe de Estado contra el presidente Tayyip Erdogan. Fue una jornada de angustia y de muerte. La reacción de miles de civiles que se volcaron a las calles fue fundamental para contrarrestar el golpe de Estado. Los enfrentamientos dejan 265 muertos y miles de heridos. El presidente turco aseguró que la rebelión de los militares fue desmantelada. Y tras los sangrientos hechos del jueves pasado en Niza, hoy el Estado Islámico se atribuyó el ataque que hasta ahora deja 84 muertos. Autoridades investigan si el responsable de la tragedia era un soldado de ese grupo extremista y aseguran que es cada vez más difícil detectar a los terroristas. Los niños siguen siendo el rostro más difícil de digerir de esta tragedia. 28 de ellos siguen en centros hospitalarios y 5 se debaten entre la vida y la muerte. Y miren esto, hoy se volvió a ver así nuestra frontera con Venezuela, desbordada. Miles de connacionales llegaron de nuevo a Cúcuta en una inesperada apertura de la frontera para abastecerse de alimentos y medicamentos. La romería tiene en alerta a las autoridades que buscan evitar desmanes. En San Antonio del Táchira y Ureña, los hoteles no dan abasto. Por su parte, la Secretaría de Salud de Norte de Santander encendió las alarmas ante un posible desabastecimiento de medicinas por la demanda de los venezolanos sumado al paro camionero. Y hablando del paro camionero, ya son 40 días, un paro que hace hueco en el bolsillo. Los alimentos siguen incrementando su precio. Papa, tomate y cebolla son algunos de los víveres que son casi un lujo comprar en algunas plazas de mercado. En diferentes vías del país siguen las caravanas escoltadas por la fuerza pública para garantizar que algunos productos lleguen a las regiones. Hoy, cuando se celebra el Día de la Virgen del Carmen, patrona de los conductores, la petición es un que se exorcice el paro. Y ojalá así sea. Hasta aquí Noticias Caracol Digital. Los esperamos en arroba Noticias Caracol. Hasta pronto.